Ямагсан Зангийн Zayin Sana elektronik inşaatın kompütür şirketi olanlar acilce sinirim kayıtta mıdır kuma? Şatre hamgi ya akmi kompütürü ata şatre uskun bayılsın. Onun sildiç ahtık şomuz yine kadar zul ya sarar artıma. Zayim kayıtta hun basla mihal batuyun kuyen zayin huni zul ya başın tanıstın acıt kargat uzuli zayin ni indirsuyun zaya мэдээж дараа дараагийнхаа цуврал хичээлээ дараагийн цуврал 20 хичээлээр нэхэл бүтэн хичээл талаар ярин хүний амьдралыг ярин яаж дахин дахин дэлхийн аав болсон бүх зүйлийг нь бол ярих үед а тэр үед дэлгэрэнгүй сайхан ярьж өгье юу за ингээд 1963 онд нэхэл бүтэн хэвтэй манай төмөрх хоч тэгграма нийтдээ 22 удаагийн тоглолт хийж өгсөн за 22 удаагийн тоглолт хийснээс 12.5 авч дэлхийн аавраг хэмээх алдарт одоо нэр хүндтэй цолыг бол 
хүсэн үлээсэн амжилтандаа бол хүрж байе. За яг үүний ардаас нь аа Михаил Бочвник 9.5 оноотойгоор бол ирмэлэгдсэн. За ингээд гайхалтай энэ 24 өрөөс багш нь хоёрхан үргийг шилж аваад та бүхэнд бол тойллуулах юм. За энэ хоёр үрэг бол хоёулаа Гүрэнфельд хамгаалалтаас үүссэн. Хараас Михаил Бочвник Гүрэнфельд хамгаалалтыг тоолсон. За цагаанаас манай Петерсан Тиграма нь бол Гүрэнфельд хамгаалалтын эсрэг бол тоглож байна. За энэ хүү хоёр үрэг нь гол санаануудыг яг энэ доор бичиж өгсөн байна. Тасархай хүү үүсэх урлаг ба. Олон хүүний арлын султан. Хүүний арал өрөө салангад 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 олон болгот тусам маш олон султаныг өөртөө агуулж өгдөг. За нэг хоёр дугаарт нэгдүгээр үрэг дээр гарсан гол санаа ноён бол довтлогдог дүрсээ. Үүнийг ашиглаа ингээд хамгийн анхны дэлхийн аварга Уилхелм буюу Уилхелм Стэнис бол хийж өгсөн байна. За үүнийг бол маш гармгаа ашигласан. Ноёныг бол үнэхэрийн гайхалтай ашиглаж өгсөн. За тэгээд дараагийн нь болохоор сулрал ба морины үлэм сайжрал. Сулралууд дээр мордууд хэрхэн одоо сайжрсан юм бэ? Үлэм сайжралт гэж юм юм бэ тэгээд за энийг бол бүгдээрээ мэдчих байгаа тий. Тухайн бод уруу болон дөрвөн нүдлээс дээш нүд сайжрахыг тухайн бодны үлэм сайжралт гэж нэгдлээд байгаа. За ингээд дараа нь төгсгөл тэргийг сайн ашиглаж сурах нь их мастер болгон үндсэн суура гэдэг юм шиг бол тавьж ярьж өгнө. За ингээд хоёр үрлүүгээ хөдөлөө орцгой. За энэхүү хоёр үргийг сонгож авч үзүүлэх гэж байгаа багш нь бол таатай байна. Ингээд 1963 оны Дэлхийн аварын төлөөх халц тоглолтын за энэ үрэг чинь өөрөө хөдөлгөр үрэг хэллээ. За тавдгаар үрэг 15дугаар үрэгтэй бол танилцахд багш нь танилцуулахад бэлэн боллоо. За нийтдээ хамгийн ихний үрэг Михаил Бацвиник хойдсон байгаа. Хамгийн ихний тоглолтын дээр. За дараагийн гурван тоглолт дараалаад тэнцсэн. Ингээд 5дугаар тоглолтын дээр Тегран Петерсан маань бол хойдсноор 5 тоглосноор 2.5 2.5 оноо тоглож байсан. За ингээд 6 тоглолт хойлоо дахиад тэнцсэн. Ингээд тухайн 22 тоглолтын эхний 6 тоглолт бол 3.3 оноотой тэнцүү болж өгсөн. За ингээд тавдгаар үрэг буюу энэхүү раунд дээр яс юм бэ гэдгийг бол хэдүүлээ. Сонирх ёо. За ингээд өнөөдрийн хичээлийн тоглолтыг хэдүүлээ хэлэхэд бэлэн боллоо. За ингээд эхэлцэхэд C4 J6 а D4 F6 M6 D5. За энийг Гүрэнфельд хамгаалт гэж нэрлээд байгаа. Хэрвээ саяны нөхцөл байдал дээр тэмээ J7 үгээ цагаан E4 нүүцэн бол энийг хэдүүлээ мэдж байгаа хуучин хэмтэй хамгаалалт одоо гэж үздэг. За одоо цагааныг яг ингэж түвийг авахгүй ээ гэж үзэж байгаа нүдл уу D5. Тэгээ. F3. За үндсэн мэдээж Гүрэнфельдийн онлыг бол бид нар мэдчих их шаардлагатай. CD, MD5, E4, MD3, BC, TMJ7. За TMJ7 гэ байдаг. За MD F3 гэ байдаг. Гэх мэтчлэн энд иг E4, D4, C3 гэж төв авалт нь өөрөө Гүрэнфельдийн үндсэн хуйлбарын нэг юм аа. За энэ үндсэн хуйлбараар явааггүй байна. Тухайн үед бол MD F3 гэж явсан. За TMJ7, E3 сэлгээ тэмээ явж. За, та бүхэн ажиллаж байгаа бох. Тэмээ нэг гарсны дараа хар тал идэж чи. Тэгээ тэмээ зөвлөл. Юу вэ гэхээр цагааныг дахин нэгнүүлгүүлж байна л гэсэн үг. Энэ өөрөө мэдээж тамирчин болгоны мэдж байгаа, ойлгож байгаа нүүдлэд нэг гэхдээ нэг багш нь тайлбарлаад бол явъя. За, тэгээ C5. D5. За, хар талаас бол мор E8, мор D0 гэдэг яг энэ ногоон сумны дагуу бол мор сайжрдаг санаа байгаа гэдгийг бол сума зааж бод үзүүлж өгсөн байна. За гихтээ манай Бочвиник бол Е6 гэдэг нүдлийг сонгож ийжээ. За Е6 нүдл хийж өгснөр цагаан тал харыг гурван аралтай болгож өгж байгаа. За бүгдээрээ бичлэгээ зогсоогоод хөвгөд бодоор яаж гурван аралт болгож байна. А бичлэгээ зогсоогоод бодсон байх гэж бол багш нь найдаж байна. гээд үргэлжлүүлье DC бэрстэй нэг ноён дээ нэг тэмээ Е6 тэмээ Е6 FE мор Е2 уг ноён Е2 мор C6 за за энэ хуйлбарын нэг султал нь өөрөө ингээд гурван аралтай болоод өгж байгаа хар тал хүний арал нь гурван хуваагт чи гэсэн үг ингээд 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 за цагаа хоёр арал за энэ хүний арлууд дээр яаж тоглох ухааныг л бид нар бол үзэж байгаа за мэдээж энэ хүү бол өөрөө юм зэ D0 гэм буудал судралтай 
За тэгээд дээд рүүгээр дамжиж одоо мөр орол бүрийн бас боломжуудтай. Чи яа ингээд тэр дэнийг тэр агаас дэнэ тэр дэнэ тэр дэнэ. Бүгдээрээ яг одоо бичлэгэ зогсоогоод цагааны төлөвлөгөөг бодож болно. Цагааны төлөвлөгөөг бодож болно. Цагаа яаж шоглох хэрэгтэй вэ? Яаж ер нь би багш нь таанаас нэг л зүйл хэлдэг тийм үү? Багш нь нэг байдал явлаа, зогслоо, за бодыг юмд үргэлжлэж өөрсдөөсөө хоёр зүйлийг асууж байгаа шүү. Нэгт өөрийн хүний бүтц болоод бодыг хэрхэн сайж болох уу? Хоёр эсрэг талын бод болоод хүний бүтцийг хэрхэн мулдах вэ? Энэ хоёрыг л байнга юм бодож байгаа шүү. Түүнээс ингээл за би яаж хожих уу? Надад ямар хожиж байна? Ямар цогцолт байна гэж бодохоос илүүтэй мэдээж эдгээр зүйлийг бол бодно. Гэхдээ хамгийн ихлээ тийм үү? Өөрийнхөө бод болоод хүний бүтцийг хэрхэн сайж болох уу? А эсрэг талынхаа бод болоод хүний бүтцийг хэрхэн мутах вэ гэдэг л хамгийн түрүүнд бодох хэрэгтэй. А түүний дараа нь бид нар мэдээж ингээд тактикийг бол толгой дотор байнга бодоод явах нь ойлгомжтой. За ингэж бол стратегийн одоо шинэ чанар стратегийн бодлол бол стратегийн чадвар бол сууж үүдэг юм аа. За морж ирт таа. За тэр гээн хамгаалсан. За хэрвээ е тав нүдл бол нүүж болно. Гэхдээ е тав нүснэр J логийн тэмнийхаа шугамыг хаагаад өгж байна. Тэгэхээр тэр гээн морж ийгэс ядр. За мор ядр. Энэ байдал дээр B6 нь өөх боломжтой. Тэгэх юм бол мор F6. Тэм F6 мор ядр. Ингээд энэ мор сайн байна. За ингэж Тегран Петерсон морны буудлыг бол олж өгсөн. Энэ морыг бол одоо хинч хөөж чадахгүй. Ягаад руу ихэд F-р хөөх хөө ахгүй, D-р хөөх хөө ахгүй. За хаар бол энэ тэмээ хөөж чадахгүй, тэрийг хөөж чадахгүй. За ингэснээрээ E дөрөв дээр цагааны мор маш гоё буудалтай болж өгч байна гэсэн үг. Ингэж нэгдүгээр жижиг төлөвлөгөө тавиад морийг сайж урчлаа. За тэгээ B0. За хоёр дугаар төлөвлөгөө юу вэ? За бичлэг зогсоогоод байнгын өөрсдөөсөө асууж явах хэрэгтэй. Хоёр дугаар төлөвлөгөө юу юм бол гэв. За хоёр дугаар төлөвлөгөө бол мэдээж тэмийг ажилд оруулах. А тэр үднээс B2-ийнхаа хүү бас сулралтай байна. Тэрэг B1. За мор B4 тэмээд юу вэ? А хоёрынхаа хүүг зөлөөсөнс мэн хаалт бацвиник идэгүү мор D5 ухраад явсан. Гэхдээ идвэл яах юм бэ гэдэг хэлвэл хамтдаа сурах юм. За идэх юм бол тэрэг авлаа. Буцаа мор B4 ухрахаар нь тэмээд B4, C B нүхээр нь тэрэг B нөгөө A дээр. За тэмээд B2 ихэвчлэх нь тэрэг B л тавиад байрлыг маш олон салангат хүртээ за эдгээр мэдээж бэгийнхаа хүнүүдийг алдах нь тодорхой за тэгээд харин ноён өөрөө их хэмжээ болж өгч байгаа. Цагааны дараагийн зорилго бол J4, J5 за тэгээд F4 гэдэг юм. Энэ хөө одоо зорилго санаа нь тэгээд ал алдаас нь бол харагдаж өгч байна. За мор A2 хэдийг бол ботвник бол хараахан сонгоогүй мор D5 нүүсэн. За цагааны өөрийнхөө хүний бүтцийг хэрхэн сайн жолох үүдэг асуулт нь хариулна уу? Дахиад хүүхдүүд маань бичлэгээ зогсоогоод хариулаарай багш их асуулт. Зя. Ингээд цагаан тал хүүгээ А4 B3 дээр байрлуулсан. А4. Тэрэг цагаан нь B3. Тэрэг цагаан нь B3. За тэмээ F8. Одоо тэрэг хөдлөх бүрэн боломжтой болсон тэрэг цагааныг тэмээ яадлаа. За да. Ер нь дандаа да, тэмээ морны эсрэг ингэж байрлдаг тийм үү? Хоёр нүдлийн буудлын зайтай морны нүдлийг хязгаарласан маягтай байрлах хэрэгтэй. Сайн жишээлбэл а тэрэг зэдлээ өсөн бол морь ч хэлтэ гэдэг нүдлөд байсан. За тэмээ ядлаа. За яг одоо бичлэгийг зогсоогоод цагаан ямар нүдэл хийх вэ гэдгийг бодцох үед Зя бүгдээр бодцоосон байх гэж бол багш нь итгэж найдаж байна. Зя ингээд дараагийн сайн нөлөө орж ирж байгаа. Тасархай хүү үсгэх урлаг гэдгийг бол энэ дээр нь харуулж өрч байна. Ямар сайн нөлөөг цагаан тал хийсэн бэ? Ямар сайн нөлөөг цагаан тал хийсэн бэ? Хэрхэн тасархай хүү дахин бий болох вэ? За энэ бол B4 сайн байдал. C4 B5. 
ингэж өгснөөр нөгөө нэг гурван арал нь дахиад дөр болж өгч байгаа. Хоёр гурван дөр. Ингэж хүнүүдийг нь тасархай болгож өгсөн. Тим учраас багш нь яг энэ нүдлийн санааг доор бичиж өгсөн. За хэрвээ энэ байрлал дээр ноён эвтлог юм бол яах юм бэ гэж БЦ БЦ дахиад хүн угаасаа дөрөв тасархай өчлөө. Ноён дээр гурван мор БЦ руугаа аа. С дөрөв ноён уршоолоо шаллаа ноён сэв. Дахиад шаллаа хошоолоо мор дээр тавхад тэр бий. Ингээд тэрийг ажиллах гэж үзэж байна. Байрлал цагаан тал илүү үж төв. За тэгээд эдгээр хүнүүд нь алдагдах боломжтой. Аагийн хүү, цэгийн хүү. За ийм байна. За тэгэхээр нөр ноён эвтэл ороогүй С дөрөв нүдлийг бол манай бүтвэнийг сонгож хийсэн юм бэ? Эндээс гурван хувьд бүр байна. За нэгтэн тэмээ А3 тавиад явах бол боломж байна. Хоёрд нь С3 гэж явах хувьд бүр байна. Гурван дэх ноён эвтэл. За Михаил бүтвэнийг бол ноён эвт олог сонгож өгсөн. Ноён эвтэл оо. Гэхдээ тэмээ А3 гэдэг яах гэсэн бэ? Тэрэг С2, С3 нөхөр. Тэмээ С3, тэмээ B4 нөхөр. Ноён D2. Тэрэг C4, тэмээ B4. Тэрэг E4, тэмээ B4. Тэрэг A4, F4. За ингээд тоолоход мөн л ялгаагүй цагаан илүү үлдчих юм. Энэ байрлал. За тэмээ А3 гэдэг хөвлбөр байна. C3. За тэгэх юм бол тэмээ C3 гэдэг. Тэмээ A3 гэх юм бол саяны нөхцөлөөр шууд уусаад орчин. Шууд тэрэг C4, ноён D3, тэрэг A4, тэмээ E4. Дахиад цагаан ялимгүй илүү байлгүй байсан. Яг тэгэхэд C шугамар цагааны тэрэг орох бүрэн боломжтой ото төрсөн. За эдгээр хөвлбөрүүдийг бол бас хин хин тоолоо явж байгаа юм аа. За тэгээд ноён F7 гэсэн цагаа тэмээ C3 тэмээ C3 мөртөө тэмэг солилцоход бол бэлэн байна гэж. Багш нь хилдэг бод солилцох нөхцөл боломж байрлал одоо тухайн момент ирэх тусам яг тэр үед энэ боднуудыг хоорондон солилцоход надад ашигтай юу ашиггүй юу гэдэг байнгын өөрчлөлт бол бодож одоо харч тооцоолж явж байгаа нэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ хүн нөхцөл хөдлөлт дээр мөр C3 гэдэг юм бол тэрэг C3 гэдэг. Энэ хүн хоёр бодыг бол зүгээр солилцож яа. Яагаад тэгэхээр мөр энэ тэмнээс бол ялимгүй илүү гэж бол оо айроо тэгрэ үтсэн байна. За ингээд тэмээ А3 тэрэг C3 мөр C3 тэрэг C3 тэмээ B4. За ингээд угаасаа солилцсон. тэрэг C2. За ноён E7 гэж ээ. За энэ хүн байрлал дээр E5 нүдлийг бас тооцоолсон байна. E5 нүдлэс нүснээрээ гэхдээ дэта бодол бол шуу сударж байгаа. Тухайн хүү уршаа явах тусам өмнө байрлаж байх та ямар бодлуудыг хянаж байсан бэ? Тэр бодлууд нь сударч өгдөг. Юусэ үгээр E6 дээр байрлах та дэта уу F5 бодлуудыг бол хянаж өгдөг байсан. тэр уршаа нүснээр дэта бодол сударч байгаа. За мөр дэ хоёр мэдээж тэмээ идэх юм бол ноёноор идээд ингэж очиод C4 гэдэг идэж чинь C3 мөр буцаад E4 ноёныг орох ороогоо ноёны орох ороог үүсгэж өгч юм. F3 A6 ноён дэ 3 тэрэг дэ нэмшэд ноён C4 тэрэг дэ 2 ноён B1. Ингээд тэрэг C2 ноён C2 мөр ноён дэ 5 ноён дэ 3 альбаар уршаа орж өгч юм биш оруулахгүй. За тэгээд C2 нөхөр идлээ ноён C2 болохоор нь мөр дээр байж. Тэмээ дээр байж ноён дээр байж. Энэ байрлал цагааны хожлийн байрлалд өсөж байгаа юм аа. За яаж өчих юм бэ? Үзүүлээ. B4 орох юм бол ноён дээр 3. A4 үлдэхээр ноён C4 үгээд ноён A5. За тэгээд F4 үгээд мэдлэн жиг үрээд бам 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 гэд очна. За ингээд бол цагаа хожиж байхны. За тэгэхээр бол E5 нүдлийг бол хийхгүй. Ноён E7 гэж. За мөр дээр хоёр аа багш санааг нь хэлсэн тийм үү? Хэрвээ энэ тэмээ морийг идэх юм бол ноён дээр хоёр ноён C3 гэдэг. Дөхөж өгч юм. Дөхөх боломж үүсэж юм. За C3. Буцаад E4. Энэ нүдлүүдийг л айгүй бид нүд сурах хэрэгтэй байна. Албаар эсрэг төлийн хүү эдний гээд наш нь татаж авчирч байгаад за тэгээд ноёныхоо орох буудлыг гаргаж өгч байна. Энэ зүгээр л ингээд харахад бол жижигийн нэг одоо татан авчирж байгаа нүдэл болгочих. 
эсрэгтлэлтийг сулралыг бий болгоод өөрийнхөө бод сайжруулах нөхцөлүүд л ингээд одоо боломжгүйл бүрдүүлэд байгаа гэсэн. Төсгөлд ноён гэдэг чинь өөрөө бод шүү дээ тийм үү. Ингээд тийм ээ. Ноён дэ өгрөө тэр их дэнэ юм шиг. Ноён цэд рүү тэр их дэнэ. Тэр их хаагуур орч өглөө. Морц цэг гурөө бүгдийг тооцоолсон байгаа тэр их ашна. За бичлэгэ зогсоогоод эндээс цагаан тал ямар сайн нүдэл хийх вэ? Цагаан чаштай яаж тоглох вэ? Цагаан чаштай яаж тоглох вэ? За бүгдээрээ бодсон байх гэж бол найд чин багш нь ингээ цагааны дотлогоныг бол сонирхъи. За цагааны дотлогоо юу хэвэл ноёны хэтэх санаачлах тийм үү? Ноён дээд рүү ноён ятав мор ятав дээд рүү гэд хойтлынхаа хүүнүүдийг хичнээ ааш хүү жэ хүүгээ өгсөн ч гэсэн цагааны гурван бод гурулаа маш хүчтэй байдлаар нэвтэрч орч итгэвч ч ажил хийж өгч. Үү энэ дээр ямар стратегийн дүрм байдаг вэ гэхээр хүү илүү байснаас боднууд итгэвтэй байсан дээр идэг дүрм байдаг шүү дээ тийм үү стратеги. За тэр дүрмийн дагуу мор ядэр үү сайн үүдэл. Тэрэг ааш хоёр ноён дээд рүү. Ноён дээд лөө жэ гур. За энэ дээр ноён дээд лөө орхон орно гэхээр тэрэг жэ хоёр идэ. За тэгэх юм бол тэрэг цэд лөө шалаад гарцаагүй хоош охор нь тэрэг ааш л. Дараагаар нь ноён е5 ноён е6 ба ба ингээд илт илүү болоод өгч байгаа маа энэ байдал тожлын байдал болж өгч. За тэгэхээр тэргийг хоогоор оруулахгүй гэдэг санаа ашиглаад ноён е7 нүдлэг гэж е. G3 За энэ байдал дээр гэхдээ G3-ийн орон ямар илүү сайн нүдлээсэн бэхэр мор е5 руугаа шалаад ноён е7 орохоор нь ноён е7 За тэгээ тэрэг G2 итгэхэд нь тэрэг C л авраад ороод өгч. Энэ нөхцөл болгож одоо бүрэн байсан. Аа энийг бол алдсан G3 нүдлийг хийсэн. За тэмээ байдв руу? Тэмээ ажил гарч ирсэн. Ноён E5 тэрэг H5 ноён F6 тэмээ E7 ноён G7. За ерөөсөө хардаа маш гайхалт Харин ноён зүгээр л бараг өөрийнхөө бүс боё өөрийнхөө зоон байхад цагааны ноён айл үжээ нэвтрээд ороод үзсэн. Зүгээр их магадгүй төрүн одоо мор F6 гээд хожлолыг хийх байсан ч гэсэн бид нар зүгээр ингэ хичээл заагаад өгж байгаа байхгүй. Ноёныг бол ашиглаа. Ноён ингэж гайхалтай сайж ирдэг юм аа төгсгөлт. Тэгэхээр энийг л бид нар суралцах хэвээр юм. Миний өрөөнөөс. Энэ тасархай хүнүүд үсээд тийшээ яаж нэвтрч орж өгч юм энэ маневрийг л суралцсан. Энийг л стратеги ж нэрлээд байгаа. Яагаад вэ гэхээр өөрт байгаа бүх зөвлөдөд зөв зохион байгуулалттай удирдаар зөв төлөвлөгөө тавиад нэвтрч өгч юм аа гэсэн. Ингээ е5. За, дахиад бичлэгээ зогсоё. Цагаан ямар сайн нүдлийг хийх вэ? Ямар төлөвлөгөө хийгжүүлсэн бэ? За, энэ бол бичлэгээ зогсоогоод бүгдээр бодсон баг. Ноён итгэхтэй болсон, мор итгэхтэй. Одоо тэргний итгэх шаардлагатай. Тэргийг яаж итгэхчүүлсэн бэ гэхээр тэрэг C6, ноён E7, тэрэг E6. Ингээд тэргийг итгэхчүүлсэн. Сайн нүдэл. Тэрэг C6. Тэрэг H1, ноён E7. Сайн нүдэл. Тэрэг A1, тэрэг E7. Одоо нэвтрч орох ч. За хэрвээ тэмээ C5 өгөх юм бол тэрэг E5, тэрэг A1 өгөх юм уу? ингээд л. За тэмээ B4 үг гэх юм бол тэрэг E5, тэрэг A4 мор E7 шалаад ноён дээд зургаар хоно тэрэг D5 шалаад C7 хоно тэрэг D4 гээд гарчихна. Ингээд илт илүү дахиад илүү байдал. За морийг E7 зургаар шалуулахгүй. За тэгээд энэ наач талаа хүнүүд рүү оруулахгүй гэж хартал тэмээ D нүдлийг хийсэн. За тэрэг D зургаар шалаад ноён C8 хоно ноён E8. Ерөөсөө энэ хүү идэлт нийтэлд бол хамаагүй байхгүй. Ажилта тэрийг е5 идэл хүний төлөө юм итгэн төлөө ингэж юу гэсэн яваг. Тэрийг д0 руу шалаад цэн нэмэр хоорон е0. Е8 ингэж шахаад өгч. Тэгэхээр энийг л өөрөө энэ ойлголтыг л эзэлсэн хүмүүс өөрөө том том одоо цолуудыг авч төвшин ахиж явах боломжтой гэж багш нь хэлээд байна. Энэ бодны хөгжил 
ерөөсөл стратегийг маш товчроор бодныг тэмцэх гэж нэлээд байгаа шүү дээ. Тэр энэ бодууд их л бид нэр зүг ашиглах гэсэн. Шатлын хэлгээр хэлгээр бол бодны тэмцэл гэдэг. За мэдээж том хэлгээр нь зөндөө багш нь хэлжсэн. Жижиг жижиг төрөлгөнүүд нь нийлбэр болон урт хугацааны төрөлгөөг стратеги юм. За тэгээд л ерөөсөө ойлгомжтойгоор ярих юм бол тэр нэг тэргийг сайжруулал, нэг тэрэг морь сайжруул, тэр ногийн нэг сайжруул гэдэг нь өөрөө бүгд жижиг жижиг төрөлгөө Эдгээр хоорондоо уйлдж орж өгөөсөн нь өөрөө урт хугацааны төлөвлөгөө. Мөн энэ хоршлыг нь зөв хийнэ гэдэг нь зөв өдөрдөн зохион байгуулах одоо чадвар сууж нэг гэсэн. За энийг л шатраас авах хамгийн гайхалтай зүйл гэж бодох хэрэгтэй тааш шүү дээ тий. За энэ үрг бол маш алдартай үргүүд энэ нэг юм аа. За тэгээ тэмээ цэдлөө тэрэг цэз зурга санаа морж итэн морь яз зурга гэд үзүүлээд өгсөн байна. Тэрэг дэнэг морж итэн. Дэнэм шаг ноё эвтлөө дэ долоо шаг ноён жэдлөө ва одоо яах вэ одоо ааш таа ааш таа тэр ч хэцүү за ингээд ерөөсөө энийг гэдгэн тодорхой энийг гэдгэн тодорхой ноён ийм гайхалтай тийм учраас л өлхээл мистэний зүрийн стратегийг үнэлэх ч юм гэж бол багш нь хэлээд байгаа шүү дээ үнслэгчүүдийн нэг мэдээж маш олон үнслэгч тухай үед бол байсан. А тэдгээр маш том төлөөлөгчтэй нэг байхгүй. Тэгээ тэр үний үгийг яг энэ доор бичиж өгсөн байх. Ноён бол довтлогдог бол үүнийг ашиглаа. Ингээд манай Петерсан тигрэн бол маш сайн суралцагч гэдгийг бол одоо суралцагч хүн байсан юм аа гэдгийг харуулж өгсөн байх. Эстэнцийн суралцсан шүү дээ. Эстэнцийн хэлсэн үгээс суралцсан. Ноёныг бол маш гайхалтай хожиж ингээд тамдгаар өрөн дээр маш олон хүмүүсийг шуугалсан хожлыг бий болгож оног тэмцүүлж ирсэн юм. Ингээд тамдгаар өргийн дараа 2.5 2.5-тай үсээд одоо болоод зургаар өрөн дээр тэмцээд за ингээд долдгаар өрөн дээр дахиж хожиж өгсөн. Түүнээс хойш 8-дугаар өрөг 9-дугаар өрөг 10-дугаар өрөг 11-дугаар өрөг 12 13-дугаар өрөг гэд 6 дараалаад тэмцэж өгсөн. Нэг оно илүү л яваад байгаа энэ хооронд. Ингээ 14 дүр өргөн дээр хожигдоод оно тэнцэв болсон. 14 дүр тоглосноос хойлонгийнх нь оно тэнцэв болж өгсөн. Ингээд 15 дугаар өрг дахиад шийдвэрлэх өргөний нэгт зүг ясаар орж өгч байгаа. Шийдвэрлэх өргөний нэгт. Хин дэлхийн аавар болох вэ? Тэгээд 15 дугаар өргөн дээр Тегран бит дахиад гүрэн фэл тоглосон. Дахиад хүний одоо салангад байрал үүссэн. Тэр үлөө үлөөс сонирх юм. Ингээд 15 дугаар өрөг Тегран битрсэн хожоод тоглолтыг эргүүлсэн гэж бол судлаачд үздэг. Ингээд 15 дугаар өрөг л хөдөлөө орцгой. Тиатл. Битрсэн Тегран цаганаас Михаил Батвиник хараас тоглосон өрөг байна. За ер нь энэ дээр нэг зүйл хэлээ. Ягаад ер нь Iron Tigran гэж хоч авсан бэ гэхээр. Tigran бид нарсан бол одоо ер нь л багтаа ол хож үтдэггүй те. Маш сайн хамгаалтыг хийж өгдөг хүн байсан. Тэр үднээс нь бол төмөр Tigran гэж бол ингээ төмөр чи аливаа зүйлд бол эвдэрхэн бол баг шүү дээ те. Маш хүчтэй. Ер нь л багийн зүйл бол төмөрийг үлдэж чадахгүй. Тэр үднээс нь Iron Tigran гэдэг хочиг бол өгсөн байгаа шүү. Зур сонирхуулж хэлэхэд багш нь. Ингээ дараагийнхаа өрөлөө хамтдаа орсоо. Дэ дөрөв мор ев зурга, зэ дөрөв жэ зурга, мор цэ гурав дэ тав. Гүрвэлдэг 22 өнд нэлээд ид бол хамтдаа тоглож өгсөн. За тэгээд яг энэ нүдл дээр гүрвэлдэг бас нэг онцгой хувилбар байдаг. Түүнийг Тегран битсэн тоглож ээ. Бэрс б3. Бэрс б3. Дц Бэрс цэг. Дэц бэрс цэг. За тэмээ жидэл. За энэ байрлал дээр тэмээ е зурга их юм бол бета тав шалаад, мор ц зурга их юм бол мор ер гурав хамгаалаад, мор дэ тав хэр е дөрөв, мор бэ гэж дэ дөрөв. Тэгээ зүгээр ингээд одоо бэр сан дөрөв гэж хойлон шалаа хамгаалаад цаг илүү болж байна. За тэгэхээр тэмээ е зурга бол болохгүй тэмээ жидэл. Е дөрөв. Сэлгэ цагаан төвтэй олж өгч юм. Тэмээ юу вэ? За гэхдээ төвтэй болж өгсөн гэд ярьж байгаа юм уу? За багш нь гэхдээ нэг онцлог хийхээ. 
энэ гүрүүфэлт гээд гараа өөрөө үндсэн нэг онцлогтой. Цагаан талд албар төвийг өгдөг. За тэгээд төврүүн дараа нь цогч өгдөг. Яг хэрэгтэй үед нь цогтдог. Маш мэдрэмжтэй үнэ, мэдрэмжтэй үнэ гараа гэж бол бас нөгөө талаар ярьдаг. За тэгээд энэ хоёр хүүгийн аль нэгийн урагшаа төрүүлээд хэрвээ ета хүү төрх юм бол дата буудлыг судруулаад энэ дээр блок хийсэн. За хэрвээ дата хүү нүх юм бол ета буудал судруулдаг. Ета дээр сууж өгдөг. Дараа нь дата руу цогч өгдөг гэх юм чинь л. Цагаан албаар төвийг өгөөд дараа нь тэр төв рүү цогт өгч төвийн ямар нэгэн одоо шийдвэр гаргаж ета өгсөн шийдвэр гарах юм бол дата авд юм сууж өгдөг. Тоолт юм бол хэрэгжүүлдэг юм аа. Мэдээж богино хугацаанд бол энэ төв өгсөн тоглолт бол хийцүү. Урт хугацааны тоглолт, дөрвөн цагийн тоглолт, таван цагийн тоглолт, ерөнхийдөө стандарт шифтлийн тоглолтын тол тоглоход их буруудахгүй ээ. За зүгээр сонирхуулаад хэлэхэд монголчуудаас гүрэнфэлдийг тоглолтог бас нэлээ өдөр хүмүүсүүдийг бол танина. За мэдээж ер нь бүх одоо энэ монголын шатрын их мастер болсон хүмүүс бол бүх гараануудыг бол судалсан байгаа тодорхой хэмжээ. За тэр дундаас бол гүрэнфэлдийг гүндэ ваахын үргэлжүүд би хэдийд харж ирсэн. За тэгээд инх бат гээд багш байдаг. Инх бат багш тоглолтой. За багш нь хүртэл баг багта шатар яг ид тоглож явахтай ид одоо бэлтгэл хийж явж явахтай энэ гүрэнфэлд гэдэг гараг бол тоглож исэн аа. Зя тийм байна. Ер нь дахиад нэг зүйлийг гүрэнфэлд гараатай уйж холбож хэлэхэд шатрын ээдрийн эсрэг за би ихнээс нэрэ Ед рүү гараны эсрэг Майдорф буюу С5. Д0 Д4 С1 С2 мөрөвсөөгаа мөрөвсөөгөө аз руу. За энэ хуулбарыг бол Майдорф гэж байгаа. Ед рүү эсрэг ганц энэ хуулбарыг бол судлагдаж баргачихгүй хуулбар гэж хэлдэг Майдорф. За тэгвэл Д4 эсрэг бол гүрэнфэл гараг бол судлагдаж баргачихгүй хуулбар аа гэж бол ярьдаг. Үндсэн хоёр гараа өөрөө судлагдаж баргачихгүй. Одоо хүртэл судлагдаад явж байгаа нэрийн нэрийн гараа гэж бол хэллэг одоо хэлдэг ээ. Зя тийм байна товч сонирхолгод ингээд сэлгэн тэмээ юу вэ? Мор C6, мор F3, мор D7, тэмээ юу? Мор B6, мор B6 дээр авч өгснөр хар улын тэмээний шугамыг хийж өгч гинэ аа. Бэрсцэд тэмээ G4, D4-ийн буудал дээр тоглолт одоо өөрөн жин багшин төрөн хийсэн төвийн хүү байрлуулаад тэгээ төвийн хүү рүү бол тоолж өгдөг санаатай гэж. Ингээд дэта. Мор дэтло. Бэрсэн аур. Тэмээ F3, тэмээ F3. Мор дэдру. Хөтэн сэлгээ. Мор F3. За хар энэ дээр C5 хэрвээ нүүсэн бол DC мор C0 хэлж өгснөр D логийн хүн өөрөө тараастай гүндэл очиж байгаа юм аа. За тэгээ мор F3 QGF мор B0. За энэ дээр дахиад C0 га задлах юм бол BC BC гэдэг тийм ээ. Тэгээд өөрөө сольжтно. Энэ J логийн гүрэнфэлдийн дахиад нэг даваалтуудын нэг нь өөрөө энэ их сигналыг авцсан байгаа J логийн тэмээл. Энэ J логийн тэмээтэй цагаан тал өөрийнх нь тэмээг солих хүслээр мэдлэлтэй байдаг аа. Энийг мэдчих хэрэгтэй. За гэхдээ C6 нөгөөгөө Михаил Бацминик мор B6 нүж ээ. C4 буудал руу. Тийм үү? Бэрс B3. Бэрс D7. За бэрс D7 орн бэрс C8 гэдэг бас хүчтэй нөлөөдийн нэг байсан. Яг л тэгэхээр дал дуураа энэ оюуны дараасыг үүсгэж байгаа. За тэгээд C6 D5 руу одоо цохилт үзүүлэх боломж үүсэж байгаа. За тэгээд A4 гэдэг явах C6 D6 ED тэр D6 бэрс C7. За ингээд бас явах хэлбэрүүд байсан гэж үзсэн. За ингээд бэрс дэт одоо. За яг одоо хүүхдүүд бичлэгэ зогсоогоод цагаанаас ямар төлөвлөгөө тавих вэ? Сэлгээ хийцсэн, бодлоод гарцсан, төвөө авцсан, тодорхой хэмжээнд байрлал бол одоо нэг тогтоод өгж байгаа шүү. Цагаан тал хурдан сэлгээ хийцсэн, хар тал богны сэлгээ хийцсэн. Ингээд энэ дэр цагаан тал ямар төлөвлөгөө тавьсан бэ? Бичлэгэ зогсоож байгаад бүгдээрээ төлөвлөгөө бодож олсон гэж багшна. Найз чинь ингэ цааш өөрөлдөцгэе. Энэ бол H4. H4 H5. Дахиад хэлий захын хүү явж эсрэг талын ноёныг задлдаг, хүүний бүтцийг муутдаг стандарт санаа. 
энэ иймэрхүү төрлийн стандарт санаалдыг байнгын өөрийнхөө тоолорт нь суулгаж өгч байгаа байнг ингээд толгон дотор бодож явж байгаа хэвээр маш олон гараанууд дээр байрлуудыг үүсдэг цохилт зүгээр ингээд маш олон гараанууд дээр баг бүх гараа гэж хэлэхэд хэлсдэг. За ааш та. Аа ааш тавын орон тэрүү цэз руугаа гэсэн бол ааш та. Цэд э ааш чи ааш чи тэмээ бэ зургаа сайн үл хийгээд тэгээ мөрдөд байгаа гэж чинэ. Ингээд нөгөө нэг цэн юм дээр бэрс байх болохоор энэ хувьд бол шилжиж болчих. Дараа нь ноён бэ нэг орж өгсөн. Аюул багтай. Яагаад тэгэхээр бэ гурын бэрс маш учрах хэрэгтэй. Одоо нөгөө нэг амгалтай. Амгалаад сууж байна. Дараа нь эфт рүүгээд ааш уу нотлох бүрэн боломжтой. Зи яа. Ингээд ааш тав. Ааш тав хилсэн хүү уршаа нүг болгонд өөрийнхөө өмнө байхдаа идэж байсан нүг буудлыг бол идэх боломжтой байсан буудлыг судруулдаг аа. Ингээд жита болохоор сударч өгч байгаа. А F4 E0. За цагаа бичлэгээ зогсоогоо цагаа ямар шийдвэр гаргах вэ? Тегран бит нар сайн ямар шийдвэр энэ байрлал дээр гаргасан бэ? За яг одоо энэ хэрэгжүүлэх чага санаа хэдүүлээ олсон бол сайн байна. Ингээд хар талд бол сулралыг бий болгож ээ. Сулралыг бий болгож өгч байна. Тэгээ бүр сез руу ба? Бүр сез руу ба? F ya. Дахиад нэг зүйлийг хэлье. Одоо ингээд энэ байрлал өөрөө төгсгөлд орчих юм. Багш нь байнга хэлдэг юм. Багшийн энэ хэлж байгаа санаа, энэ хэлж байгаа зүйлүүдийг байнгын тогтоогоод өөрийн болгоод явна. Чи өөрөөсөө өндөр төвшний тамирчинтай тоглосон бол тэр тамирчинтайга төгсгөлд ороод одоо дунд үе дээр гараан дээр алдсаа, дунд үе дээр хамаг оюу ухаанаар үзэлцээ. Тэгээд төгсгөлд болсон бол чиний төвшөө ах чинь аа гэж. Тэгэхээр тоглолт яг одоо л ихэлж байгаа хоёр тамирчин дээр дөнгөж төгсгөл үүсэж байна. Байрлалд гараа дууслаа. Бэл суйлцлаа. Төгсгөлийн байрлал руу шилжиж орлоо. За ингээд төгсгөлд ормогц нэг үгийг байнга санаж байгаа хэвээр энэ бол тоглолт дөнгөж одоо л ихэлж байна гэж. За тийм бэ. Ингээд цагааны төлөвлөгөө юу вэ? Цагаа ямар төлөвлөгөө? За нэг удаа зүгээр тэрийг ааширсаж байна гэж нүрсэн. Байрлалыг үнэлэн дүгнэхэд E0 G0 хүнүүд нь судалтай. C5 G5 буудлууд нь бас судалтай. Ингээд ноён ааш талаа нүрсэн. Тэрүү тэмээ цэг руу идсэн бол B C гэж зүгээр идэж байсан тийм үү? Ноён ааш. За, байрлал зогсоогоо цагаан тал ямар төлөвлөгөө тавих вэ? Байрлал зогсоод төлөвлөгөө бодлоо тусам өөрийнхөө боднууд ихэлхэн сайжруулах уу? Эсрэг талын боднууд ихэлхэн мотох үедэг байна болж явах хэвээр. За төр үеж За ингээд өрөвчлөлцхэй бүгдээрээ сайхан одоо төлөвлөгөө бодож олсон байх. Яг ингээд энд ор бичсэнээр морины үлэм сайжралтыг цагаан тал хийж өгч байна. Үлэм сайжралт гэдэг бол өөрөө гурав болоод дөрөв нүдлээс дээш нүүж тухайн бод сайжрахыг бодны үлэм сайжралт гэж нэрлэнэ. Ингээд ямар төлөвлөгөө тавьсан бэ? Та нарын төлөвлөгөөтэй Тегран Петр саны төлөвлөгөө нэлж өгөө за сайн байна гэсэн үг. Ингээд мор бета нэгдүгт Мор бета мор дээд рүү ирж эсрэг талын Е0 хүрүү цогт үзүүлж байгаа. За энэ хүн нөхцөл байдал дээр хар тал тэмээгээ морноос солих боломжтой. Яагаад цагаан тал энэ морыг харин тэмээтэй солихыг одоо зөвшөөрж байгаа юм бэ гэхээ гүрэн филтрийн хамгийн үндсэн санаа тэмээ одоо үндсэн чухал итвхтэй бодлын тэмээ байдаг их тэгнаандыг эзэж өгсөн. Өмнө нь өмнө багш нь хэлсэн. Гэтэл дахиад хэлээ. Дээрэс нь хоёр дугаар шалтгаан нь энэ тэмээ солигцсноро цагааны харин ерөөсөө тэр чигээрээ эдгээрүүд нь бүгд мөрдөж өгч маш олон онгорхой бодлууд тавьж өгч. Өмнө 
тим үнэс цагаан тал харин хар үлэн тимээтэй өөрийнхөө бодис ойлцоход буруудахгүй гэж үзэж байна. За ингэ тэр гэвтлээ морд илүү. Е зургийн хөрв цохилтууч юм. Тэрийг энэ за морж дэвтэр. Хардаа мор ийм хол цам тулж. Мор бэ та морд илүү мор ев 3 морж та. За энэ бол бидний тавих нэг жижиг төлөвлөгөө. Энэ тасархай хүү гэж ашиглах зөвлөгдсөн. Тэгээ морьны үлэм сайжралтыг энэ байрлал дээр тегран батарсан хийж өгсөн. Ингэж гайхалтай сайжирч байгаа. А ингээд хүчээр тэмээ ач зургаа нүгээд тэм морж итав тэмээж итав тэрэж итав гээд хүчээр сойлцож байгаа. Сойлцож өгснөрө харин маш олон хар буудлууд нь өөрөө сулрч өгч байгаа. Ногийн нь бол эмзэг болж өгч байгаа. Хүүнүүд нь муудж өгч байгаа. За энийг л хэлэх. За тэгээ морьц өдөр үү? Тэр дэгэс жээнэг. За энэ байдал дээр гэхдээ F5 сайнууд л байсан гэж дараа нь бол өөрөө анализ хийж хэлсэн. F5 EF EF Тэр F5 тэр D7 гэдэг ингээд орч өгсөх байсан. Энэ боломжийн бол алдсан. За тэгээд тэр G0 гэдэг юм уус. Ингээд цагаан илт илүү болох байсан. Тэ H8 орхон бол дулаатай. G8 орхон нь ингээд идэ. За энэ боломжийг алдаа дэгэс ж нэг гэсэн. За тэгэхээр багш нь юу их гэдэг нь вэ хүн болгоо алддаг. Хүн болгон одоо төгс байх гэж бол хизэж байхгүй. Төгс тоглоно гэж. Тэгэхээр бид нэр яг энэ одоо тэр дэгэс ж нэг нүснийхээ дараа OB F5 нүх хийсэн биш дээ гэж бодож яг тоглолтын нөхцөл байдал дээр хизэж тэгж бодож стрессдж болохгүй. Хизэж тэгж харамсаж болохгүй. Тэгж харамсаж стресс нэг гэдэг бол шууд таанарын тоглолтын сэтгэл зүйд мөлөөлж өгдөг. Тэгэхээр за үнэхээр сайн нүдлийг харахгүй өнгөрөвцөнд бол тухайн байрлал дээр оо хүн болгоно ингээд алддаг шүү дээ. За үүнээс хойш сайн тоглолт гэж хичээж байгаа хэвчээ. Яагаад гэхээр шатрын нэг үргийг бол бид нэр амьдрал гэж үздэг. Амьдрал дээр хүн нэг алдаа гарах чинь л нөгөө алдаага бодоод оо би чинь нэр 10 жилийн дараа тэр алдаа гаргасан шүү дээ сэтгэл санаагаар унаал явуулах юм бол чи хизэж зүв хүн байхгүй хизэж чи амжилт үзүүлэхгүй амьдрал дээр ажлын хувьд ч тэр өөрийн чинь бүх зүйлийн хувьд хичээлийн хувьд те тэгэхээр өмнөх гаргасан алдаанаасаа суралцаад одоо би өшөө сайн тоглоно өшөө сайн явна гэж хичээдэг яг түүнтэй адилхан мэдээж F5 нүдлийг бол харахгүй өнгөрөвсөн а гэхдээ үүнд сэтгэл зүй болоод сэтгэл санаагаар унаадах шаардлага байхгүй хэрвээ сэтгэл зүй сэтгэл санаагаар унах юм бол тэр бүх зүйл чинь чиний тоглолт нь чаашчин тоглолт нь нөлөөлнө гэдгийг бол ойлгож хөтөлж аваарай ингээд а харахгүй өнгөрсөн байсан гэдгээ бол дараа нь ярьслахынхаа үеэр бол хийлсэн. Гэхдээ би сэтгэл зүгээ маш чанд одоо барьж явсан. Тэгэд яг тоглолтын дараах одоо ярилцсан дээр хийлсэн байлээ. Тэр гэж нэ. Ноён цой. Дараагийн төлөвлөгөө ноён итгэвтэй байх хэрэгтэй. Б0. Б3. Мор Д0 сайн нөтл. За мор бол сойлцохгүй гэж бол шийдсэн байна. Мор Д0 F3 тэрэг дээдл. За тэрэг 5-аас G2 тэрэг дээгэс D8 A A тэрэг дээгэс D8 A4. За A4-ыг нүснээр морьнуудын буудлуудыг бол хорьж өгч байгаа. Морь C4, морь B5 гэх мэтчлэн буудлууд. За тэгээ мэдээж харин бэрсний жүгрийн хүнүүдийг хар өнгөн дээр байрлуулж байгаа. Ягаад хар өнгөн дээр байрлуулж байгаа таа нэг чан бид нар хар үлэн тийм байдаг учраас. За ингээд морь F5 За дараагийн төлөвлөгөө хийлээ. Үгүй байна. Бичлэгээ зогсоогоод төлөвлөгөө бодож олъё. Ингээд бичлэгээ зогсоогоод төлөвлөгөөгөө бодоод олцсон байх. Багшийнхаа хэлэх төлөвлөгөөтэй санал нээлж ийн үү тамны санаа идэх хэдүүл хамтдаа сонирцох үе. Байрлал тодорхой хэмжээнд очоод зогсох бүрт. Тэр ахшин бүрт бид нэр өөрсдөөсө байнгын хоёр асуулт асууж байна. Би яаж бодос айж байна? Эсрэгтлийн бодлыг яаж мотох? сулралтай болоод яаж ашиглах вэ гэх мэтчлэн стратегийн асуултыг байнгын өрөөс асууж ирэх хэрэгтэй шүү хөөхтэй. Ингээд яг одоо байрлал тогтоод цагаан тал дараагийн төлөвлөгөө боловсруулж эхэлсэн. Энэ бол Е3-ийн тимээ яг юу вэ гэдэг юм бэ? Анхандаа бол F4-ийн хүүг хамгаалж ирсэн тийм үү? А гэтэл F дээр тэрэг байхгүй очлоо тэгвэл одоо яг юу вэ гэдэг юм гэдэг асуултыг өөрөөс асууж байгаа. Ингээд тимээ цэнэг. Тимээ цэнэг, тимээ бэ хоёр, тимээ А нэгээс А8 дахь их сигналыг эзэлж өгч байгаа. Тэмийг итгэвчүүлэх төлөвлөгөө тавьсан. Тэмийг итгэвчүүлэхээс өмнө Е5 гэдэг нөтлөг хийж өгсөн. Хартал ингээд одоо бол 
хэрвээ тэмээ бэ хоёр дээр ирсэн бол ээж руугаа ийм хүн хизээ чи ята амьд чадахгүй сулал хэвэрэл үүдэг гэсэн. Ингээд нэг сулалаас ангижирч үүж байгаа. Буцаа тэмээ явгуу F тэмээ F төр. Гэхдээ саяны төлөвлөгөөг тавьж хар талыг хүчээр ята амьд үүдгэснээрээ цагаан тал хамгийн том даваадалтай. Зүгээр нүргүү хүүтэй болж гэсэн. Энэ бол цагааны хамгийн том даваадал. Одоо бүрэлдэн бий болж одоо. За саяны нөхцөл байдал дээр за тэтгэн ингээдсэн тэр дээдэл оо за тэр дээ хоёр тэр дээ хоёр ноён дээ тэр дээ нэм шиг ноён дээ хоёр за ноён дээ шугамын хязгаарлалтаас юу юу л шилжиж чадлаа ягаад ийш шилжсэн бэ гэхээр уг хоёр хүүтэйгээ хамжаал ноён уршаан сайжрах төлөвлөгөөг дараа нь боловсруулж байгаа маа ингээд зэт тав за дахиад за одоо тэмээ бол морноос хамаагүй итвхтэй энэ морноос бол тэм уу морноос хамаагүй итвхтэй ягаад гэвэ гэхээр хоёр жигүүртэй хүүтэй үед тэмээ ямар төсгөлт морноос илүү байна төсгөл байр л задгаа бисний жигүүрт хүүтэй ноёны жигүүрт хүүтэй нөхцөл байдал дээр тэмээ ямар морноос илүү байна ягаад вэ гэхээр тэмээ морноос хол байдаг зүгээр л маш энгийн ойлголт за үнтэй албатай маш олон төсгөлүүдийг төсгөлдөх стратеги гэдэг хичээлээр бол хэдүүлээ хоёр сард бол үзэж өгсөн тийм үү тэр хичээлүүдээ сэргийн санах хэрэгтэй за ингээд дараагийн төлөвлөгөө тавьсан тэмээ сайн байгаа хоёр нүүргүү хүүтэй болсон ноён энэ хүүргүү нүүрнүүдээ дэмжээд явах бүрэн нөхцөл боломж үүсцэн одоо жэнийн тэрэг энэ тэргийг дэ нэг дээр тэрэгтэй сойлцох уу эсвэл өөр маягаар сайжруулах уу гэдгийг тегран битэрсэн бодож ос за ингээд дэ нэг дээр сойлцсны оронд тэргийг итгэжүүлж өгснөрөө би бол хожил төрх юм байна тэргийг долдугаар шумаар нэвтэж өгөх хэрэгтэй юм байна гэдгээ бодож болоод а5 гэдэг сайн үүдлийг хийжээ тэрэг дэ 7 хэрвээ бэ 5 гэх юм бол тэрэг c нэг тавиад тэрэг c нэг гэхээр тэмээ явгаар үгээд хүү галтцж байгаа. Тэгэхээр бэ 5 нүд боломжгүй тэрэг дэ 7. За бэ a гэдэг итгэхийг зүгээр сонирхож асууж хийж магадгүй л дээ. Гэхдээ бэ a гэдэг итгэх юм бол энэ хүүнүүд нь бүгд өөрөө салангад болоод дараа нь хамгаалт болоод алдагдах бүрэн магадлалтай болж байгаа. Тэрэг бэ 8 тавьж чадахгүй шүү гэдэг. Тэгэхээр бэ a идэж чадах бэ тэрэг дэ А Б А Б тэрэг А нэг энийг л хийх гэдэгсэн шүү дээ. Тэгээ саяны А5-ийн зөвхөлд ингээд тэргийг сайжруулж өгч байгаа. Энийг л бодны хөгжил буюу стратег, шатрын стратег гэж нэрлээд байгаа. Байнгын өөр их юмнуудыг хөгжүүлж, байнгын байнгын үнэлэн дүгнэлт өгж, үнэлэн дүгнэлтээс гарч ирсэн сулгалтай байгаа зүйлүүдийг байнгын хөгжүүлээд явж байгаа. Төлөвлөгөө тавьж ирж байгаа. Хожлын төлөө. Ингээд ноён жи төлөө тэрэг А6. Тэрэг Б төлөө тэрэг А. ноён f0. За яг хоо ноён f0-ийн оронд β5 гэдэг яваа байсан. А гэхдээ c тэр c8 тавиад c4 гээд санаа өөрөө яах гэж байгаа юм бэ? Тэрийг хойгоор одоо орж өгөх гэж байгаа тийм үү? Хойгоор орж өгөх гэж санаа гэлэрх хэлж байгаа. b4 сайн үүдэл. За дараа нь зорилго өөрөө ноёноор очиод энэ хоёр хүн булааж илтгэх санаатай. За тэгэхээр β биш ноён f0 явжээ. Дахиад өөрсдөөсөө асуух хэвээр тэрэг хангалттай хэмжээнд сайжраг байна. Энд ирсэн. Тэрэг цай. Мөр 5 ноён е3 мөр дээл тэрэг цай 6 ноён е7. За одоо j нэг дээр байсан тэрэг цай 6 дээр байгаа тэрэг хоёрыг та нар харьцуулалтаа ингэж гайхалтай тэргийг сайжруулж байна. Энэ бол тэрэгний спешл буюу онцгой сайжрал. Багш нь тэргийг стандарт арга биш өшөө гой тэргийг байрлуулахыг дандаа тэргийн онцгой сайжрал гэж хэлж өгдөг тийм үү? Энэ бол онцгой сайжруулуудын дахиад нэг жишээ болж өгч байна. Тэргийн онцгой сайжрал. Ингээд дахиад нэг зүйлийг та нарт ярьж өгье. Төгсгөл гэдэг бол өөрөө их мастер болох, төгсгөл сайн тоглол сунаа гэдэг бол өөрөө их мастер болох нэгдүгээр үндсэн одоо хамгийн чухал сүв. Чи гарандаа сайн, чи дунд үедээ сайн, чи стратегиг ойлгодог, тактик ойлгодог нөхцөл байдал бол чи үсрээл одоо тий а мэдээж олонсын мастер дэлхийн шүтэл болгоны мастер гэдэг цолгодог л аа. А гэхдээ төгсгөл сайн болж өгснөр үү? Төгсгөлийн онлуудыг нарийн одоо нэгт судалж өгснөр үү чи их мастер гэдэг зүйлийн одоо үзүүрээ сатах юм асуу. Тэгэхээр төгсгөлийг бид нар яаж тоглох хэвээр юм бэ гэхээр мэдээж энэ дээр бол одоо Рудолф Спилмен гэдэг хүн хэлж өгсөн байна шүү Төгсгөлийг яг машин шиг тоглоо гэж. 
Тэгэхээр машин шиг тоглодог болохын тулд маш олон судалгаа, шинжилгээ хийж, за тэгээ практик дээр давтаж, олон олон давтаж өөртөө машин хэлбэрээр ямар ч төгсгөлд орсон түүнийг яг машин шиг тат 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 гэж тоглож сурах хэвээр. Ингээд тэрний төгсгөлийг бол бас суд тэр дундаа төгсгөл төгсгөл дундаа тэрний төгсгөл бол хамгийн их ярихтай, ойлгоход бэрх давтлах практик шаардлагатай. А 2015 онд бол Магнус Карлсон хэлж ирсэн нэг үе юу санаж байна. Би тэрний төгсгөлөө юу гэсэн одоо ч гэсэн өдр болгон ингээл цайгаа уугаа сууж явахтай нэрээ тэр төгсгөл дээр яадаг вэ? Гинт бодохдоо тэр төгсгөлийг сэргийд гэж байгаа юм. Тэгээ зүгээр ингээл цай зүгээр кино үнзэ гэж бодолд жишээ. Кино үнзэ байж ирэх гин тэрний төгсгөлийн нэг байрлалын онлыг ингээд өө тэндээс ч нэрээ яадаг вэ гэдэг мартсан нөхцөлөөд шууд болоод тэр тэрний төгсгөлөө давтдаг гэж Гэвч би өдөр тутамдаа тэрний төсөлөө давтдаг аа гэж бол хилжсэн нь маш нь бол санаж байна аа. Ингээд чааш өрөвчлүүлцгээ хийдүүлээ. Яг тав сайн удаа. Ардаас нь ноён гэдэг үү? Тэгээ ээ зэрэг байгаа юм чи. Ингээд цагааны байрлал уу? Илт илүү болж өгсөн. Гайхалтай спешиал онцгой хэрэгтэй. Тэмээтэй тэгээ ноёнтой. Тэгээ нүүргөө хөвтэй. Нөр эвт 8 тэрэг эвт зэрэг шаг ноён жил л ноён гэдэг үү? хожил бол цаг хугацаанд ирэх юм. Усан бэ 5 тэрэг зэрэг зэрэг хугацаанд ирсэн ноён эвт. Тэрэг зэрэг. Нөр ээ зэрэг за саяны нөхцөл байдал дээр яага цэ дөрөө нөгөө юу вэ? гэдгийг бол хийдэг үү? Үзи цэ дөрөө дөрөө нөсөн бол бэ цэ бэ цэ зүгээр ингээл ялгаагүй алдагдаж байгаа. Гэтэ ээ зэрэг гэдэг төсөнч болж байна. За тэгэхээр ээ зэрэг нөлөөлөхгүй гэд ноён эвт л орж өгсөн. Гэтэ тэрэг цэ 5 нөр ээ зэрэг тэрэг дэ 5 Ноён ээ тла тэмээ явахгүй. Тэрэг дээр зурга, б дээр үү? Тэрэг аа зурга. Аа нэг зүйлийг хэлээ. Аа энэхүү байрлал дээр бол тэмээгээ морноос аль болох сонсохгүй байх хэрэгтэй. Яг нь тэгэхээр тэмээ чинь морноос илт илүү байгааг бол хийдүүлээ мэдэрч ойлгож байх хэрэгтэй шүү. Тэгээд дан тэрний төсөлд орчих юм бол тэнцээ болох мандал нэг үдэд явна хаа юм. Тэрэг бэ та, тэрэг аа тла шаг. Ноён ээ нэ. F4. Ноён F8, F5. За ингээд бол хожил бол цаг хугацаагаар нэрхээр бол явуутна. Ингээд Михаил Бочвиник импор өдөр бол бууж өгөөд гараа ирсэн байна. Зүгээр идэхийн бол яах гэдэг гэдэг сонирхо юм. Ноён идлээ, ноён нөшалла, ноён жи зурга. Хэрвээ тэрэг ээ та үдэх юм бол F7 шиг гээд ноён ээ нэмэр хорн тэмээ F4 тэгээд ингээд бод илүү болоод өгч байна. Хожлын байрлалд өсөж байна. За ингээд бууж өгсөн юм. Ингээд шийдвэрлэх үүрэг байсан. Уг 15 дугаар үрэнд дээр Тегран Петерсэн хожиод нэг оногоор илүү болоод явж байна. Тэгээд 16 17 дугаар үрэнд дээр хоёр дараалж тэмцээд 18 19 дугаар үрэнд дээр хоёр дараалж хожиод тоглолт бүр илт. За Тегран Петерсэн дэлхийн аварга болохын тодорхой болчлоо гэж бол үзэгдсэн. Ингээд хамгийн сүүлийн үрэг 20 21 22 дугаар үргүүдийг тэмцээд Тегран Петерсэн годамжны хог цэвэрлэгч эцэг ихэн алдсан хө эцсийн зорилго эцсийн хүчд дэлхийн аавар болж чадсан. 1966 онд. Ингээд хэдүүлээ дэлхийн аавар болсон хамгийн одоо 22 өгөө самгийн гайхалтай одоо стратегийн шинж чанарс агуулсан хоёр үеийг сонгон авч үзлээ. Тегран Петерсэнний амьдралаас нь багаас нь эхлээд үр бүрийн судалж хамт та хэдүүл хичээл болгон үзэж эцсийн хүчд ингээд дэлхийн аавар хүртэл нь хамт байлаа. Тэгэхээр боломжгүй зүйл бол ерөөсөө байхгүй маа энэ бүгдээс ингээд тархад чи зүгээр л энэ бүх зүйлд дуралдаж тэ хичээх хэвээр. Одоогийн нөхцөл байдалд бол хүүхэд болгон одоо багш цаа зүг чигрүүн чиглүүлж өгөх багш гэдэг зүйл бол байна. Багш байна. Маш олон багш байна тийм үү? За тэгээд интернет орчин байна. Чи хүссэн хүнийхээ одоо хичээлийг аваад үзэх бүрэн боломжтой. За тэгээд маш олон ном сурах бичгүүд байна. А гэтэл тухайн үед бол Iron Tiger бол зүгээр нэг л номыг бол хамгийн анх байрж авсан гэсэн шүү дээ. Нэмцовч гэдэг хүн. My System гэдэг номыг байраа. Тэр номыг л тэр номоор л одоо хүн бол шатарчин болж гарч ирж ирсэн хамгийн анх. За тэгэхээр одоогийн нөхцөл боломжд бол тухайн үеийн байдалтай харьцуулах боломжууд бол маш их байна. Энэ боломжуудыг хин ашиглаж, хин хурдтай, 
хин бас дээрэс нь энэ дээр зүйл дээр дурлаж хийж те хин эдгээр зүйлээс сэтгэл хаамж авч хамаг байдаг хүчээ зарцуулан хийж байгаа нь бол амжилт үзүүлж байна. Ингээд алдар дэлхийн аавар маань бол 1963 онд Михаил Ботвинкийг хожиж бол дэлхийн аавар болжээ. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг ингээд үүгээр өндөрлж байна. За өндөрлөгтөө багш нь Тегран Петр сайн хэлсэн нэг үг хэлээ. Шатар гэдэг бол өөрөө ухаад доторх маш чухал ойлголт угтхууд энэ машин татаж гаргаж ирж ойлгож авахад одоо маш хэцүү маягаар загварчлагдсан одоо систем юм аа гэж бол хэлсэн. За тэгээд яг тоочны өөрөө юу гэж хэлсэн бэ гэхээр багш нь эндээс яг харж байгаа төлөөд үг юм. Шатар гэдэг бол өөрөө маш олон одоо бас шинжлэх зүйлүүд шинжлэх ухаанаар завхлагдсан одоо урлаг юм аа гэж бол хэлсэн тийм үү энэ бол яг гайхалтай хамгийн гой хөгжмийн зохиол хамгийн гой номоос авж байгаа сэтгэл хамж тэр баяр байслаас авж байгаа те илүү баг түүнээс илүү сэтгэл хамж бол нэг шатрын өөрөө тоосноо л авч өгдөг юм аа шатар тийм их гайхалтай одоо зүйлийг дотроо агуулж өгдөг үү гэж бол хэлсэн байна аа за ингээд тегран петерсэнийхаа дэлхийн аавар болсон хичээлийг дэлхийн аавар болсон тухайн оны хамгийн шилдэх хоёр өрвийг нь бол авч үзлээ. Ингээд бүгд өнөөдрийн хичээлийг өндөрлж байна. За баяртай хөвгтүүдээ ингээд өнөөдрийн хичээл өндөрлж байна.